ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం దసరా పండుగ వచ్చిందంటే రకరకాల రుచికరమైన వంటలు మనం తింటూ ఉంటాం తొమ్మిది రోజుల పాటు రకరకాల రుచికరమైన వంటలు చేసుకోవడానికి ఒక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మన ఈటీవీ అభిరుచి తన ఫుడ్ అంటే డెడికేటెడ్ ఫుడ్ ఛానల్ తోటి రకరకాల రుచికరమైన వంటలు అందరికీ చక్కగా టీవీ ద్వారా పరిచయం చేస్తోంది మీ అందరికి కూడా అంటే ఇంతకు ముందు మనం అమ్మమ్మల్ని అవ్వల్ని అడుక్కొని రెసిపీలు తీసుకోవాల్సి వచ్చేది ఈరోజు మన టీవీ ద్వారా మనం కొత్త కొత్త రెసిపీస్ మన ఇంట్లో వాళ్ళకి చక్కగా రుచికరంగా చేసి పెట్టి వాళ్ళ ముఖంలో ఆ అద్భుతమైన ఆ భోజనం తిన్నప్పుడు వాళ్ళ ముఖంలో ఉన్న సంతోషం ఎందుకంటే అన్నిటికంటే నిజంగా జీవితంలో సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఆ కడుపుకి హాయిగా ఉండాలి కడుపుకి హాయిగా ఉంటే మన మనసంతా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది కొబ్బరికాయ దేవుడు ముందు వెళ్ళి కొడతాం కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు దాంట్లో నీళ్లు తాగుతాం కానీ ఈరోజు నేను కొబ్బరికాయ కొడితే ఇందులో నుంచి నీళ్లు రావు కానీ అందులో అద్భుతమైన పువ్వు వస్తుంది కొబ్బరికాయ కొడితే పువ్వు వస్తుంది ఏ మ్యాజిక్ షో చేసేస్తున్నా అనుకున్నారా కాదు ఈ కొబ్బరికాయని చక్కగా కొట్టిన తర్వాత దీంట్లో తీస్తే నీళ్లు ఉండవు ఎందుకంటే కొబ్బరి పువ్వు ఉంటుంది నిజానికి ఇది కొబ్బరి పువ్వు కాదు కొబ్బరి పువ్వు అంటే ఆ కొబ్బరి చెట్టు మీద వచ్చేది ఇది మన కొబ్బరి కాయలు మనం ఎప్పుడైతే కొబ్బరికాయ అది ఎండిపోయి దానికి నీళ్లు పోసి దాంట్లో నుంచి మొక్క తీసుకురావాలనుకుంటామో ఇంత చిన్న మొక్క వచ్చిన తర్వాత ఇది తీసేసి దాని లోపల పగలు కొడితే దాంట్లో ఈ చక్కటి ఫుల్గా అప్పుడప్పుడు మనం మన ఇళ్లలో కొబ్బరికాయ కొట్టామనుకోండి దాంట్లో చిన్నగా తెల్లగా పువ్వు ఉంటుంది అది చాలా రుచిగా ఉంటుంది అయితే దీన్ని కూరల్లో వాటిల్లో వాడి చక్కగా టేస్టీ టేస్టీ డిషెస్ చేసుకోవచ్చు దీని లోపల ఈ కొబ్బరి ఆ తెల్లగా ఉన్నది తగ్గిపోతూ దాంట్లో ఈ కొబ్బరి పువ్వు అంటారు ఇది చక్కగా వచ్చేస్తుంది దీంతో మనం ఫస్ట్ ఇలా కూడా తినేసేయచ్చు కొంచెం పంచదార వేసుకొని ఇది తీయగా మంచిగా స్పాంజ్ లా ఉంటుంది దీంతో మనం ఈరోజు మనం మంచి టమాటో బేస్ గ్రేవీ తయారు చేసుకున్నాం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది దీన్ని మనం కోసామనుకోండి లోపల చూడండి దీన్ని నేను ఈరోజు మనం సింపుల్గా ఇలా కోసేసి మన పిల్లలందరికీ ఇష్టం పండగ వచ్చింది అనుకోండి పెద్దలకు ఇష్టమైన వంటల కంటే పిల్లలకి ఇష్టమైనవి చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు సెలవుల్లో ఇంట్లో ఉంటారు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా వాళ్ళకి ఆటలు ఇప్పుడు అంటే ఆ ఆటలు కూడా తగ్గిపోయినాయి ఈ కొబ్బరి ఆ లోపల ఉన్న పువ్వుని ఈ విధంగా మనం కట్ చేద్దాం ఇది చూడండి ఏదో గడ్డని కట్ చేసినట్టుగా ఉంది దీని నుంచి మనం టమాటో గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ గ్రేవీ కొబ్బరి పువ్వుతోటి చేసుకోవడానికి మనం కొంచెం నూనె వేసేసి దీంట్లో కేవలం టమాటా మనం మిక్సీ జార్లో వేసేసి పేస్ట్ చేస్తాం కొంచెం ఉప్పు టమాటాలో ఉన్న పులుపుని కొంచెం అంత అడ్జస్ట్ చేయడం కోసం కొంచెం అంత పంచదార అయితే చిటికెడ అంత పంచదార వేసింది రుచి మార్చకూడదు దాంట్లో రుచిని మరింత బయటికి తీసుకురావాలి అంతేకాకుండా కస్తూరి మేతి అని ఉంటుంది దీన్ని లైట్గా పొడి చేసేసి మనం ఇందులో ఫైన్గా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో కారం వెన్న మనం మసాలాలు కొంచెం వేసుకుందాం కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకుంటే దీనికి ఆ ఎర్రటి రంగు కూడా మనకి చక్కగా వస్తుంది ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర పొడి ఇందులో వేరే ఎన్నో వేసుకోవచ్చు కానీ మీకు సింపుల్గా చేసి చూపిస్తున్నాను కొంచెం ధనియాల పొడి అలాగే కొంచెం గరం మసాలా ఏంటి మసాలాలు మనం వేసినవి మూడైనా దీంట్లో ఆ మంచి సువాసన టేస్ట్ రావడానికి మనం లాస్ట్లో వెన్న కసూరి మేతి వేస్తాం దీంట్లో ఆ సిల్కీ గ్రేవీ రావడం కోసం కొంచెం జీడిపప్పు మనం పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు క్రీమ్ వేసుకోవచ్చు చూడండి ఇప్పుడు కొంచెం మంట పెంచేసి దీన్ని ఈ టమాటా ప్యూరీని కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ తోటి ఈ విధంగా స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఈ మసాలాలు అన్నీ చక్కగా కుక్ అయ్యి దీంట్లో నుంచి లైట్గా నూనె వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో నీళ్లు పోసి దీంతో మనం మంచి గ్రేవీ చేసుకుందాం ఎందుకంటే మన ఈ కొబ్బరి పువ్వు అంటూ ఇలా తెల్లగా ఉన్నదని ఇలా స్పంజీ స్పంజీగా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇది ఈ గ్రేవీ తోటి అయితే చాలా బాగా వెళ్తుంది దీంతో మనం మైదా పిండితో రొట్టెలు చేసుకొని దీంతో తింటే చాలా బాగుంటుంది మనం నాన్ కానీ రుమాలి రొట్టె కానీ పుల్కాలైనా ఏదైనా దీంతో తిన్నా చాలా బాగుంటుంది చాలా సింపుల్ చేయడం దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికిద్దాం దీంట్లో నుంచి నూనె పైకి వచ్చేదాకా 
చూద్దాం టమాటా ప్యూరీ ఫ్రెష్గా మిక్సీ జార్లో ఓ నాలుగు టమాటాలు వేసి పేస్ట్ చేశాను మనకి టమాటా పేస్ట్ అని కూడా మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అంటే పది కిలోల టమాటాలు తీసి వాళ్ళు ఉడకపెట్టి దానిలో నుంచి ఒక కిలో పేస్ట్ అవుతుంది దాన్ని వేసేటప్పుడు మాత్రం కొంచెంగా వేసి నీళ్ళు ఎక్కువగా పోసుకోండి అప్పుడే టేస్ట్ అడ్జస్ట్ లేకపోతే బాగా పుల్లగా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఈ నూనె కొంచెం బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు మన గ్రేవీ సిల్కీ సిల్కీగా వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి అదే కనుక ముందే కనుక నేను నీళ్లు వేసి ఉంటే ఈ విధంగా చక్కటి గ్రేవీ మనకి రాదు ఈ ఎర్రగా మనకి ఆ మంచి గ్రేవీ ఇప్పుడు వచ్చేసింది దీన్ని ఇప్పుడు చక్కగా బాయిల్ చేసుకుందాం ఈ ఆ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం చిక్కదనం రావడానికి మన దగ్గర జీడిపప్పు పొడి కూడా ఉంది జీడిపప్పు పొడి చాలా సింపుల్ అనమాట మనం దాన్ని ఇందులో వేసామనుకోండి ఇప్పుడు ఇది చిక్కదనానికి ఉపయోగపడుతుంది ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మనకి ఆ మంచి గ్రేవీ కూడా దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత చూడండి మనకు కావాల్సిన ఆ సిల్కీ గ్రేవీ దీంట్లో వస్తుంది కసూరి మేతి ఇది కొంచెం డ్రై చేసుకోవడానికి ఒక పెనం మీద లైట్గా ఇలా వేడి చేసేస్తే అది డ్రై అవుతుంది దాన్ని చేతిలో వేసి ఈ విధంగా చూడండి ఇలా పొడి చేసి దీంట్లో వేసేసుకుందాం మనకి రుచి చాలా బాగా వస్తుంది దీన్ని చక్కగా ఉడకనిద్దాం ఈ గ్రేవీ చిక్కబడుతోంది ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొంచెం ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే చిటికడంత పంచదార వేయడం వల్ల దీనికి మంచి రుచి వచ్చింది ఈ కొబ్బరి ఆ పువ్వు లోపల ఆ మొలకొచ్చేటప్పుడు వచ్చిన ఈ పువ్వుని మనం దీంట్లో వేసేసుకుందాం చూడండి ఇందులో తేలుతూ ఉంటుంది కానీ మన ఈ గ్రేవీ జ్యూస్ని పీల్చుకొని ఇప్పుడు మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతుంది తప్పకుండా తొమ్మిది రోజుల్లో ఒక్కరోజు ఇలా వెజిటేరియన్ తెలుగు వాళ్ళకి ఆ పన్నీర్ అదంతా ఇప్పుడు పరిచయం ఈ పువ్వు మనం మర్చిపోయాం కొబ్బరి పువ్వు దీంతో చక్కగా ఇందులో వేసి మనం కొంచెం సేపు దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం ఆ గ్రేవీలో ఈ చక్కటి గ్రేవీని పీల్చుకొని మంచిగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు మైదా పిండి తోటి చక్కటి రొట్టె తయారు పెంచుకుందాం అయితే మైదా పిండి కలుపుకోవడం చాలా ఈజీ కొంచెం అంత నూనె కొంచెం అంత ఉప్పు వేసి సాఫ్ట్గా మనం కలుపుకోవాలి తర్వాత దీన్ని మైదా పిండితో చేసిన ఆ పిండి రెస్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక పదిహేను నిమిషాలు కిందే చేసి పెట్టేశాను దీన్ని చక్కగా రుద్దుకునేటప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్లా వెనక్కి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో గ్లూటిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది కూడా కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం ఈ పిండిని ఈ విధంగా మనం చేత్తో ఇలా ఒత్తేసుకుందాం ఇలా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు మనం వదిలేస్తే అప్పుడు దీన్ని రోల్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత దీన్ని మరి కొంచెం పిండి వేసి ఇలా ఇలా చేస్తున్నప్పుడు వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం ఆగాలి ఆగి మరొక్కసారి మనం చేసుకోవాలి ఇలా ఎంత రెస్ట్ ఇచ్చినా లైట్గా వెనక్కి వస్తుంది దీన్ని మరి కొంచెం పిండి వేసేసి మనం కింద అంటుకోకుండా చక్కగా పెట్టేసి దీన్ని ఒక్క నిమిషం పాటు మనం రెస్ట్ ఇచ్చేద్దాం తర్వాత మరొక్కసారి దీన్ని రోల్ చేసుకుందాం మన కొబ్బరి పువ్వు గ్రేవీ రెడీ అవుతుంది దీన్ని ఇటు పక్కన స్లో మంటలో కుక్ చేసుకుందాం పెనం పెట్టి దీనిపైన మన ఈ మైదా పిండితోటి మనం రొట్టె చేసేసుకుందాం ఈ మైదా పిండి రొట్టె పైన ఈ నల్ల నువ్వులు కొంచెం దీనిపైన వేసేసి దీన్ని మరొక్కసారి దీన్ని ఇలా రోల్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు అంటే అన్ని అంటుకోకపోయినా కొన్ని చక్కగా అంటుకుంటాయి పెనం కూడా చాలా వేడిగా ఉండాలి పెనం పైన వేసుకుందాం ఆ నువ్వులు మంచి సువాసన తీసుకొస్తాయి ఈ మైదా పిండి రొట్టె చక్కగా ఒక పక్క కాల్చుకొని మరో పక్కకు తిప్పేద్దాం దీనికి వెన్న చక్కగా వేసి ఎందుకంటే బటర్ నాన్ మన బటర్ రొట్టె అవి ఎంత బాగుంటాయి ఈ విధంగా పెట్టి ఆ నువ్వులు ఉన్న వైపు కూడా మనం చక్కగా కాల్చేసుకుందాం తినడానికి ప్లేట్ రెడీగా ఉంది ఇలా తర్వాత దీన్ని మరో సైడ్ కొంచెం కాలిన తర్వాత దీన్ని ఇటు పక్కకు తిప్పేద్దాం దీనికి కూడా కొంచెం అంత వెన్న వేసేద్దాం ఈ రొట్టె ఎంతో టేస్టీగా హోటల్లో వెళ్ళి తినాలని ఏం లేదు మన ఇంట్లో కూడా ఇలా అద్భుతమైన ఈ రొట్టె చేసుకోవచ్చు చేసుకొని దీన్ని చూడండి చూడ్డానికి కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది మరి మన ఈ కూరని ఫినిష్ చేసేద్దాం రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఫినిష్ చేయడానికి ఇప్పుడు చక్కగా సిల్కీ గ్రేవీని మరింత సిల్కీగా ఎలా చేయొచ్చో చూడండి సాఫ్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది ఈ కొబ్బరి పువ్వు కూడా సాఫ్ట్గా జ్యూస్ అంతా పీల్చుకుంది దీంట్లో కొంచెం వెన్న 
పండగల అప్పుడే మనం చక్కగా ఇలా తిందాం దీంట్లో మన క్రీమ్ వేసేసి చక్కగా కలిపేసుకుందాం మరి కొంచెం క్రీమ్ వేసి ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేసి ఒక్కసారి దీన్ని ఇలా కలిపి ఈ కొబ్బరి పువ్వు సాఫ్ట్గా ఉండేది చూడండి గ్రేవీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది దీన్ని కూడా వడ్డించేసుకొని తినేద్దాం సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేద్దాం సో మరి దీన్ని వడ్డించేసుకుందామా పన్నీరు చికెన్లు అవి వేసి చేసుకునే ఇదే కూరని ఈరోజు మీకు ఆ పండగల స్పెషల్లో మనం చక్కగా ఈ మక్కని సాస్లో మనం కొబ్బరి పువ్వు కొబ్బరి పువ్వు అంటే ఏంటో అనుకున్నారు ఇప్పుడు చూస్తారు మీకు కూడా తెలుసు దీంతో బోల్డ్ అని కూరలు కూడా మనం చేసుకోవచ్చు చూడండి చక్కగా రెడీ అయిందే మరి తినేద్దామా మైదా పిండితో చేసుకున్న ఈ రొట్టె ఎంతో సాఫ్ట్గా చాలా ఉంటుంది అయితే అంటే ఇంత ఉత్సాహంగా తినేస్తున్నా అంటే మరి ఈ గ్రేవీ నాకు చాలా ఇష్టం ఎంతో సింపుల్గా ఎన్ని రకాలు ఇందులో చికెన్ వేసినా పన్నీర్ వేసినా ఏది వేసినా అందులో మనం చేసిన విధానంలో ఈ రొట్టె సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా ఉంటుంది కొబ్బరి పువ్వు కూడా ఎంత చక్కగా ఉందో చూడండి ఇప్పుడు ఆ గ్రేవీ మన ఆ కొబ్బరి పువ్వు టేస్ట్ రుచి ఎంతో గొప్పగా ఉంది సో మరి మీరు కూడా చక్కగా ఈ నవరాత్రుల్లో ప్రతిరోజు ఒక అద్భుతమైన రుచికరమైన వంట చేసుకోండి తినండి తిని సూపర్ అంటే సూపర్ అని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి ఎందుకో తెలుసా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ నిజంగా పండగలు వచ్చినప్పుడు ఇంకా రిచ్ కావాలి మనం ఈ అద్భుతమైన భోజనాలు ప్రతిరోజు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో చూపిస్తూ ఉంటాం ఆ వంటకాలు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అంటే యూట్యూబ్లో ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి ఈ వంటకాలన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడవచ్చు అంతేకాకుండా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఫేస్బుక్లో కూడా ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి సో కొబ్బరి పువ్వు మక్కని సాస్తో గ్రేవీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా కొబ్బరి పువ్వుని చక్కగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం నూనె వేసి టమాటో ప్యూరీ అందులో కొంచెం ఉప్పు చిటికెడంత పంచదార కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి వేసేసి దీన్ని చక్కగా కుక్ చేయాలి చిక్కగా అయి దాంట్లో నుంచి నూనె బయటకు వస్తున్నప్పుడు తగినన్ని నీళ్లు పోసి దీంట్లో జీడిపప్పు పొడి కస్తూరి మేతి పొడి కూడా వేసి స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి జ్యూసీ జ్యూసీగా చక్కగా తయారైన తర్వాత చివరికి మరోసారి ఉప్పు చెక్ చేసి దీంట్లో మన కొబ్బరి పువ్వు ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత దాంట్లో క్రీమ్ కూడా వేసి మైదా రొట్టె దానిపైన నల్ల నువ్వు వేసి ఈ రొట్టెల్ని తింటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఈ సాస్ చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్